హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఈ సువర్ణ సో ఆల్మోస్ట్ వెనకాల పోస్టర్ చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏంటనేది రాక్షస కావ్యం ఇప్పుడే సినిమా చూసి అందరూ బయటకు వస్తున్నారు బట్ ఫస్ట్ టీమ్తో అయితే ఒక ఇంట్రాక్షన్ ఉండాలి సినిమా ప్రమోషన్స్లో సినిమా థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడండి అప్పుడు రివ్యూ చెప్పండి అన్నారు ఆల్మోస్ట్ థియేటర్ రెస్పాన్స్ అయితే చాలా బాగుంది బట్ ఇప్పుడు నైట్ టైం ఈ షోస్ వేస్తున్నారని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పడుకోవడం చాలా కష్టం సినిమా చూసాక ఫస్ట్ మన నటన కిరీటి నట రాక్షసుడు అని చెప్పొచ్చు రాక్షస కావ్యంతో నేను ఇదే పేరు పెట్టి పిలుస్తాను అబ్బాయి నవీను మాస్టర్ మామూలుగా లేదండి సినిమా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ పేరు ఓకేనా నట రాక్షసుడు చాలా గొప్ప బీరుది అది నాలాంటి చిన్న ఆర్టిస్ట్ కి ఎవరన్నా ఫీల్ అయితారేమో ఎవరు చిన్న ఆర్టిస్ట్ సినిమా చూసే గారు చిన్న ఆర్టిస్ట్ అంటారా థాంక్ యూ థాంక్ యూ థాంక్ యూ సో మచ్ చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ లా తీసుకుంటా నేను అది ఎస్ ఆడియన్స్ మధ్య సినిమా చూస్తున్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ నేను మీరు అందరం చూస్తున్నాం ఇంటర్వ్యూల దగ్గర నుంచి గాని బిఫోర్ కామెడీ గాని ఎమోషన్ గాని అసలు మీరు చూపించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి అంటే డిఫరెంట్ గా సినిమాని డిఫరెంట్ జోనర్ లో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది థియేటర్ లో ఎలా అనిపిస్తుంది సూపర్ హ్యాపీ ఐ మీన్ ఆ రెండున్నర ఏళ్ళ స్ట్రగుల్ నా కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది మేము ఇంకా నాకంటే ఇంకా వీళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు మెయిన్ బ్యాక్ హ్యాండ్ ఉన్న టీము వాళ్ళకి పవ నిద్రలు ఉండకపోయేది మేమన్నా ఆర్టిస్టులం కాబట్టి కొద్దిసేపు పడుకొని మాకు గ్యాప్ ఉండేది కానీ ఎంత లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్లో మేము ఎంత కష్టపడ్డాం అనేది మాకు తెలుసు బట్ ఆ కష్ట మేము ఎప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా అదే అయిపోయినాం మా మేం కష్టపడ్డామని మీరు సినిమాకి రాకండి మీరు జనరల్ ఆడియన్స్కి సినిమాకి రండి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని ఇప్పుడు అది కనబడుతుంది కదా నాకైతే మాట లేవు అంటే ఇది ఎట్లా అంటే నాకు నాకు చాలా ఐ మీన్ చాలా ఇష్టపడ్డాయి ఈ సినిమాని నేను సో ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ నాకు ఇట్లా దాన్ని ఏమంటారు కదా క్లౌడ్ నైన్లో ఉన్నాను అట్లా ఉంది నాకైతే మాకు ఇంకొక క్లౌడ్లో ఉన్నట్టు ఉంది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అసలు ఎన్ని ఒకటి ఒకటి లేదు చెప్పడానికి రివీల్ చేసేయచ్చు నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరు బర్త్డే కేక్లే కట్ చేస్తారు బట్ ఈ సినిమాలో వేరే కట్ చేయించారు అట్లయితే కట్ చేయొద్దు అని కోరుకుంటున్నాను నేను అది మా దర్శకత్వం రాక్షసుని అడగాలి అసలు ఎందుకు నీకు ఐడియా వచ్చిందో ఆయన అడగాలి ఆయన బర్త్డేకి నాకు తెలిసి కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కేక్ కట్ చేయించుండడు ఆ కసి మీద రాసుంటాడు అది ఓన్లీ యాక్ట్రెస్సే కదా అంటే టీమ్ రాక్షస టీమ్ అని చెప్పచ్చు అని అనే చెప్పా అందుకే ఇలా పెట్టారు రాక్షస కావ్యం అవును అవును నిజంగానే వీళ్ళంత పని రాక్షసులు అన్న సినిమాటోగ్రాఫర్ మనోడు కోడిడేటర్ మనోడే లాన్ లొకేషన్ లో ఆర్టిస్ట్ కోఆర్డినేటర్ మనోడే సినిమాకి ఎడిటర్ మనోడే డిఐ మనోడే సో పెద్ద రాక్షసుడు అందరికంటే నన్ను ఇప్పుడు పెద్ద రాక్షస దగ్గరికి వెళ్దాం నమస్తే అండి కోడిడేటర్ గారు హలో అండి ఓకే సో రెస్పాన్స్ విజిల్స్ ఆరుపులు చూస్తున్నారు కదా థియేటర్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ అయిన తర్వాత అంటే క్రేజీ కి బర్త్ రి షాట్ చూసినప్పుడు నిజంగా ఎలాంటి వచ్చినా మీకు తెలుసు ఏమనిపించింది మీకు యా డెఫినెట్లీ మేము యాక్చువల్గా షూట్ చేసినప్పుడే ఆన్ లొకేషనే మేము యాక్చువల్గా మేము రాసుకున్నప్పుడే మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం నేను శ్రీమాన్ స్టార్టింగ్ రాసినప్పుడే సో ఆబ్వియస్లీ అది ఇప్పుడు విజువల్ మీడియంకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా బాగా పండింది సో జనాలందరూ దానికి ఎంజాయ్ చేయడం అనేది చాలా హ్యాపీ హ్యాపీగానే ఉంది అట్లాంటి సీన్ రాసుకుంటే ఎంజాయ్ చేసాడు ఇలాంటి సీన్లు ఎంజాయ్ చేశారంటే మేము మీ అందరికి కొత్త పేర్లు పెట్టాలబ్బా టైటిల్ చాలా యాప్ట్గా ఉంది మన ఆటో ముందు వచ్చా తోలడం లేదా తర్వాత నేర్చుకున్నారా లేదా నాకు ముందే వస్తుంది ముందే వచ్చా అంటే ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది ముందే ఏమన్నా మీకు అనిపించిందా చిన్న ఉన్నప్పుడు ఆటోలో వెళ్తుండే కదా స్కూల్కి అయినా కాలేజ్కి అయినా సో అది చూసి నేర్చుకున్నా నేను లైసెన్స్ కూడా ఉంది నా దగ్గర ఇది రాక్షస కావ్యం కామెడీ కావ్యం చేయట్లేదు కాకపోతే అందుకని కామెడీ చేస్తున్నాడు ఆయన అండ్ ఇంకొకటి జోక్స్ ఉంది నిజంగా లైసెన్స్ ఉంది నేను కామెడీ చేశానండి ఓకే సో ఇంకొక పెద్ద క్వశ్చన్ ఈ రాక్షసులు అందరూ నైట్ టైం షూట్ చేశారు కదా అట్లా చేస్తున్నారు ఆ షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికి భయం అనిపించలేదా పరిగెడతనే ఉన్నారు పరిగెడతనే ఉన్నారు చెప్పిన కదా అంటే లిటరలీ చెప్పాలంటే నా మట్టికి భయం కంటే నాకు ఒక కసి ఉండే నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్న ఒక కసి ఉండే యాక్టర్ గారే నన్ను ఇట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవాలరా అన్న ఆ మూమెంట్లో వచ్చిన క్యారెక్టర్ నాకు ఇది నేను అసలు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసినా అంటే డే లేదు రాత్రి లేదు ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి పొద్దున ఆరు గంటల దాకా షూట్ చేసేవాళ్ళము బట్ అదే మూడ్ క్యారీ చేస్తుండే మాకు అలవాటు అయిపోయింది అది చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం వాడు ఒక సీన్లో వాడు మేము మేమేం చెప్పకుండానే వాడు వానంతలో వాడు ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు కదా ఇంకో క్యారెక్టర్ అట్లుండే మేము కూడా అలవాటు అయిపోయింది మాకు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అత్తేదిరా అన్నట్టు ఉంటుండే షూట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు సిక్స్ టు సిక్స్ షూట్ చేసి వెళ్ళిపోతుండే తర్వాత మాకు వే
చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ఇవాళ నైట్ మన రాక్షసుడు పడుకోడు అనమాట గ్యారంటీగా నిద్ర నేను సో ఇప్పుడు మన డిఓపీ గారిని పిలిచేద్దాం రండి సార్ రండి సార్ సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చేస్తూ ఉన్నారు మన హీరో గారి పక్కన నుంచోండి మేము చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని విజువలైజ్ అంటే ఎమోషన్ ఓకే సెంటిమెంట్ ఇదంతా ఓకే యాక్షన్ ఓకే కొన్ని కొన్ని సీన్లు ఉన్నాయి చేయడానికి వీళ్ళే దేవుడా దేవుడా హనుమాన్ అని చెప్పి చేస్తూ ఉంటారు అసలు ఆ షూట్ అక్కడే చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి టేక్ రాకపోతే ఇంకోసారి టేక్ చెప్పాలి ఆ రాక్షసాన్ని రాక్షసత్వాన్ని మీరే ఎక్కువసార్లు చూస్తుంటారు నాకు తెలిసి ట్రైన్ చేశారని కాదు కాదు డైరెక్టర్ బట్ వీళ్ళందరూ ట్రైన్ చేశారు అలా అవును ట్రైన్ చేశారు ఎందుకంటే నేను నేను వీళ్ళందరికీ నేను కొత్త వాడిని ఈ టీంలో ఆల్రెడీ టెక్నికల్ టీంలో నేను కొత్తగా వచ్చిండే బట్ నాకు ఈ సినిమాతోటి ఒక అందరూ డైరెక్టర్సే యాక్టర్స్ అందరూ డైరెక్టర్సే ఇంక్లూడింగ్ మై డైరెక్టర్ మై ఎడిటర్ అందరూ డైరెక్టర్సే సో నాకు ఒక ఐదారుగురు డైరెక్టర్లతో ఒకేసారి పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఈ సినిమాతోటి సో ఎంజాయ్ లాట్ ఎస్పెషల్లీ డీఓపీగా మీకు రెండు విషయాలకి హ్యాట్స్ అప్ చెప్పొచ్చు ఒకటి మన ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్లో మన హీరో చెప్పే డైలాగ్ని కెమెరా తిప్పుతూనే ఉంటారు అంటే బోర్ కొట్టకుండా ఆడియన్కి అండ్ రెండు తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ బ్రదర్ వచ్చినప్పుడు మా మా హీరోస్ని మళ్ళీ థియేటర్లో చూపించారు చూసారా ఆ విజువలైజ్ ఒక్కొక్క హీరోని ఒకలా చూపించారు అది చాలా బాగుంది సో అన్వేష్ అనేది చాలా ఫిల్మీ క్యారెక్టర్ కదా సో అతన్ అతని అంతా ఒక కలర్ఫుల్ పర్స్పెక్టివ్ అలా ఉంటుంది సో అబ్బాయిది రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ సో నేను అలాంటి అప్రోచే తీసుకున్నా వాళ్ళిద్దరికి అని సో తర్వాత గ్రేడ్లో ఇంకా వెంకట్ పని అది సో తను పూజ చేశాడు కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేశాడు ముందే ఫిక్స్ చేసుకున్న లుక్స్ సో తను అలా చేశాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇంకా మరింత మంది సినిమా చూసి బాగుందని చెప్పి రివ్యూలు చెప్పాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాదు మన డైరెక్టర్ని తీసుకురాలేదండి డైరెక్టర్ శ్రీమాన్ గారు సినిమా ఇంకా ఇంకో సినిమా చూస్తున్నట్టున్నాడు ఓకే ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు శ్రీమాన్ ఆడియన్స్ ఎట్లా రెస్పాన్స్ అది చూస్తున్నాడు మనోడు మాకు అదే కదా కావాల్సింది ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డందుకు ఇప్పుడు మాకు ఎట్లా అంటే ఎడిట్ చేసి చేసి ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక వెయ్యి రెండు వేల సార్లు సినిమా చూసుంటా అందుకే బయటకు వచ్చి కూర్చున్నాయి ఇప్పుడు కొంచెం కాదు మనం ఫైనల్గా మనోడు చెప్తాం రండి నవీన్ గారు యాక్చువల్లీ మీకు చదువు అంటే చాలా బాగా ఇష్టం కదా చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే బాగా ఇష్టం కదా నేను ఎంబీఏ చదువుకున్నాను అబ్బా అబ్బా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే మీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి నేను వస్తా డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేస్తా ఏమని చంపాలో చెప్తే నేను రెడీ కాదు 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 నవీన్ మీకు సినిమాలో చదువుకునే వాళ్ళు అంటే చాలా బాగా ఇష్టం కదా వాళ్ళ కోసం ఏమైనా చేస్తారు కదా సో చంపే ప్రయత్నాలు ఏం చేయదు అంటే ఈయనకి చదువుకున్న వాళ్ళు చూస్తే కూడా ఇష్టపడుతుంటాడు కదా అందుకు ఒక హింట్ ఇచ్చాను అనమాట నెక్స్ట్ ఏదైనా హెల్ప్ ఉంటే ఖచ్చితంగా తప్పకుండా తప్పకుండా ఎనీ ఎనీ హెల్ప్ ఐఎమ్ దేర్ చదువుకునే వాళ్ళకి కెమెరా ముందు చెప్పా గుర్తు చేసుకోవాలి ఎస్ ఎస్ అవునవును అట్లనే ఆయనతో నా ఫోన్ నంబర్ మీ నంబర్లు పెట్టి అన్న గూగుల్ పే పేటీఎం చేయండి పైసలు ఇల్లే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా మరిన్ని సినిమాలు చేయండి ఇంకా మరిన్ని అప్లోడ్ చేసి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా అండ్ మీ నాన్నగారు కూడా ఈ సినిమా చూసి సంతోషిస్తారు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీరు ఈ మాట అన్నారంటే మేబీ ఆయన త్రూ వచ్చింది ఏమే అని అనుకున్నా చాలు ఆయన ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన పేరు నిలబెడితే చాలు నాకు అంతకుమించి ఇంకా వేరే లైఫ్లో పెద్ద అచీవ్మెంట్ పెద్ద గోల్స్ ఏం లేవు నాకు అదే ఫైనల్ ఇంకా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎస్ ఇప్పటికీ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఆర్టిస్టులు మాట్లాడారు బట్ ఈ సినిమాని మనకు అందించినటువంటి డైరెక్టర్ శ్రీమన్ గారు ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ చాలా బాగా ఏం చేస్తున్నారు ఫేస్ అయితే ఒక మంచి ఇదిగా ఎలిగిపోతుంది ఎందుకంటే లోపల ఇప్పుడే థియేటర్లో సినిమా చూసి వస్తున్నారు కాబట్టి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఆయనకి ఎలా అనిపించింది ఆయన మాట్లో తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హలో అండి ఏమని పిలవాలి మిమ్మల్ని డైరెక్టర్ అని పిలవనా రాక్షస డైరెక్టర్ అని పిలవనా మీ ఇష్టం ఏమైనా పిలవాలి రాక్షసుడు పెద్ద రాక్షసుడు పెద్ద రాక్షసుడు ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అందుకని నుంచినే చూస్తున్నారు కూర్చోకుండా అదే అంటే వెనకాల నుంచి చూస్తున్నా జనాలు ఎట్లా ఏం చేస్తున్నారు అనేది బాగా ఏం చేస్తున్నారు ఒక్కటి స్ట్రైట్గా అడుగుతాయి ఇప్పటిదాకా ఇంటర్వ్యూలో నార్మల్ ప్రమోషన్స్ కాబట్టి ఓకే ఈ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సా ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీ బర్త్డేకి ఎవరైనా కేక్ తీసుకురాలేదా అట్లనైతే ఏం లేదా అట్లా ఏం లేదు జస్ట్ ఒక వియర్డ్ థాట్ అంటే కేక్ దొరకకపోతే ఆ పరిస్థితుల్లో ఏంది ఏం గోపిస్తారు అనేది వచ్చిన నుంచి ఒక చిన్న వియర్డ్ థాట్ అంతే సమాజానికి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు కేక్ కనిపించకపోతే ఇంకా ఇలాంటివి ఏమైనా చేసే ఇచ్చ
రెస్పాన్స్ అయితే బాగుంది అండి అంటే డెఫినెట్గా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువనే ఉంది అంటే మేము ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా తక్కువ పెట్టుకునే ఉన్నాం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం ప్రాజెక్ట్ మీద బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే తెలియదు కదా జనాలు ఎట్లా తీసుకుంటారు ఏందనేది బట్ ఇది మాకు డెఫినెట్గా ఒక సర్ప్రైజే జనాలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మాకు ఇంకా డబుల్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట బీజిఎం కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పి అంటున్నారు ఏం చెప్తారు మ్యూజిక్ గురించి డెఫినెట్గా బ్యాక్ బోన్ అండి రాజీవ్ అండ్ శ్రీకాంత్ వీళ్ళిద్దరూ దీనికి మ్యూజిక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వాళ్ళు నిజంగా కూడా ప్రతి ఒక్క సీన్ని అంటే దాంట్లో ఉన్న ఎమోషన్ ఎంత ఇంటెన్సిటీతో ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ ఇంటెన్స్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ ఉందన్నమాట ఆ మ్యూజిక్తో చాలా లివ్ చేసిరు వాళ్ళు చాలా సీక్వెన్సెస్ మేబీ జనాలు బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ మ్యూజికే మెయిన్ రీజన్ అనిపిస్తుంది పాప వీళ్ళందరినీ రాత్రి పూటలు అంతా షూట్లో పరిగెత్తిచ్చి పరిగెత్తిచ్చి పాప మా హీరో గారు కొంచెం బొద్దుకున్నారు అప్పుడు చేసినప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం సన్నగా అయ్యారు అయినా పరిగెత్తిచ్చారు రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తూ వాడు వచ్చి దయాగాడు వచ్చి అన్న చబ్బి చబ్బిగా ఉన్నావు కదా నువ్వేందో నా స్క్రీన్ ఆయండి నుంచి చేయండి గుర్తున్నావు అటు ఇటు అంటున్నాడు దయా దయాడు రాత్రి పూటలు చూడండి కూడా కొంచెం భయం ఉండాలి బట్ చాలా క్రేజీగా చేసేసారు మీరు అసలు అంటే బాగా ఎంజాయ్ చేసినాం అండి బేసిక్ గా దీనికంటే క్రేజీ అంటే షూట్ మీరు చూస్తుంది ఒక ఒక సైడ్ షూట్ మేము షూట్ చేసింది ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అసలు వేరే దోమలు కొట్టుడు ఇట్లా కొట్టుకుంటారు కొద్దిసేపు అది టూ మచ్ ఉంటుండే దోమల టార్చర్ ఎక్కువ ఉండే మేము షూట్ చేసిన లొకేషన్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడో జంగల్లో షూట్ చేసినాం కానీ క్రెడిట్స్ అంతే అంటే ఒక ప్యాషన్ అంటారు కదా అందరం అరే నీ అమ్మ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ని నమ్మినాం హానెస్ట్గా దీన్ని జనాల్లోకి తీసుకుపోదామన్న కస్సే మమ్మల్ని నడిపించింది అందుకనే మేము కష్టపడ్డాం అందరు చెప్తారు అందరు కష్టపడతారు ప్రతి సినిమాకి మా కష్టం ఇవాళ జనాలు ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా మేము మేము హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం ఫైనల్గా టీమ్ కానీ అండ్ డైరెక్టర్ శ్రీమాన్ గారు కానీ అండ్ మీకు కానీ ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నారు ఈ సినిమా మా అందరికీ మైలేజ్ ఇస్తుందని అండ్ దాము గారు కూడా ఈరోజు నిద్రపోరు ఐ థింక్ సో చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ మీరు ఇంకా మరిన్ని సినిమాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ ప్రభు గారు రాక్షస కావ్యం ఎట్లా అనిపిస్తుంది ప్రమోషన్స్ అయితే బాగా చేస్తాము సినిమా చూసారు బాగా చేస్తారు సినిమా నిజంగా ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ రెండు క్యారెక్టర్లు హీరో అండ్ విలన్ అనేటువంటి ఒక క్యారెక్టర్స్ మధ్య అసలు సమాజంలో ఉన్నటువంటి సినిమాలు సినిమాలు చూసే ఇంపాక్ట్ అయ్యి వాటి ప్రభావంతో ఎలా ఉంటారు రియల్గా దీన్ని ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి బ్యాక్డ్రాప్లో ఒక క్యారెక్టర్ని అన్న క్యారెక్టర్ని సినిమాలు ఇల్యూజన్ అనేటువంటి దాంట్లో తమ్ముడు క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేసి రెండింటి యొక్క డ్రైవ్ చాలా అద్భుతంగా తీసుకొచ్చే డైరెక్టర్ శ్రీమాన్ ఇట్ ఏ వెరీ గుడ్ జాబ్ నిజంగా యాక్టర్స్ ఇద్దరు కూడా చాలా అన్నదమ్ములు క్యారెక్టర్ చేసిన ఇద్దరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేశారు సినిమాలో దెర్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ కంటెంట్ హుచ్ ఈ సెట్ ఇన్ ఎ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ వే కొత్త పంధాలో చెప్పిన విధానం కనిపిస్తుంది మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది అసలు నేను ముందు విన్న టాక్ వేరు సినిమాకు వస్తుంటే ఇంటర్వెల్లో పారిపోయి ఇస్తారని చెప్పారు నాకు నిజంగా నేను ఇంటర్వెల్ నుంచి పారిపోయినట్లయితే మాత్రం ఐ వుడ్ హ్యావ్ పెయిడ్ ఎ లాట్ ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఈజ్ ద రియల్ డ్రైవ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం చాలా బాగుంది కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ మా మీడియా నుంచి వచ్చాడు మా దామోదర్ ఫ్రెండ్ మీడియా పర్సన్ తను ఇంత మంచి జర్నలిస్ట్ ఈజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ ఇన్ సో మెనీ బిగ్ ఛానల్స్లో తను పనిచేస్తాడు ఈ రోజున హీ హాస్ గివెన్ వండర్ఫుల్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ వండర్ఫుల్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్ అండ్ ఎవ్రీబడి మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు దా మదర్ ఒక మీడియా వాడిని చెప్పడం కదా సినిమా నిజంగా చెప్ప నచ్చి చెప్తున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ అంటే ద డెప్త్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ని అర్థం చేసుకుని మ్యూజిక్ ఇవ్వటం అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ది క్యారెక్టర్స్లో ఉన్నటువంటి డెప్త్ డైరెక్టర్ ఒక సైలక్ సైకలాజికల్ డ్రైవ్ ఇచ్చాడు కథలో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎడిట్స్ మీద దానిలో ఉన్నటువంటి డెప్త్ని అర్థం చేసుకుని యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ కాకుండా హీరో లాగా కనిపిస్తున్నావు అది కూడా ట్రై చేయి ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ పక్కన విలన్ ఉన్నాడు నా పక్కన విలన్ 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 ఇక్కడ అన్నాడు సార్ మీకు అసలు అడుగుతాను ఏంటి ఇలా ఉన్నాను సినిమాలో ఇట్లా నిజంగా బ్రదర్ క్యారెక్ ఇద్దరు బ్రదర్ క్యారెక్టర్ అనేది అబ్బాయి అబ్బాయి అండి యూ అభయ్ అండి రమేష్ నిజంగా అన్వేష్ అభయ్ అభయ్ ఇతను అన్వేష్ ఇద్దరు చాలా బ
కొత్త విలని విలని అనేటువంటి దానికి ఒక కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు హీరోయినజం అనే దానికి కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ద పీపుల్ గెట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ నా చాలా మంచి డ్రైవ్ ఉంది ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పేర్ చేగో నేను యాంటీ లిక్కర్ క్యాంపెయిన్ రన్ చేస్తా ఒక లైఫ్ తాగటం వల్ల ఒక లైఫ్ ఒక కుటుంబం ఒక సమాజం ఎట్లా నాశనం అవుతుందో అని ఈ సినిమా ద్వారా చూపించారు అది కూడా స్టైల్గా ఒక క్రియేటివ్గా అబ్స్ట్రాక్ట్ వేలో చూపించింది నాకు మంచిగా నచ్చింది నాలుగైదు విషయాలు ఉన్నాయి ఇందులో గ్రేట్ స్టైల్ ఒక డైరెక్టర్ ఒకవేళ వేరే డైరెక్టర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఏమైనా అనుకుంటాడో తెలియదు కానీ నాకు వర్డ్స్ దొరక్క చెప్తున్నాను సందీప్ రెడ్డి వంగ క్వాంటిన్ టెరెంటోను గ్రేట్ స్టైల్ అలాంటి స్టైల్ స్టైల్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఇప్పుడు దొరికారు వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా చాలా ఎనర్జీతో అసలు ఈ ఇంత చిన్న బడ్జెట్లో ఇంత క్రిస్ప్గా ఇంత ఎనర్జీతో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ రాక్షస కావ్యం అండ్ అద్భుతమైన పేరు అసలు ఆ ఎనర్జీ ఇప్పటికి కూడా నేను క్యారీ చేస్తున్నాను ఇది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవీ మేడం చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది తెలుగులో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం అనేది రావడం అనేది అంటే నా సినిమా నాలెడ్జ్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను ఇంత రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఒక కొత్త పాత్ క్రియేట్ చేసినట్టుగా ఉంది ఆర్టిస్ట్ల పర్ఫార్మెన్సెస్ మ్యూజిక్ కెమెరా వర్క్ ఎడిటింగ్ వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి అంటే దాన్ని ఇంకొక సిన్ ఇలా ఉందని చెప్పడానికి లేదు మనుషులోని గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అవి ఎలా ప్లే చేస్తాయి అంత ఎమోషనల్గా వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి పెట్టిన సినిమా ఇది అంటే చాలా సినిమాలు చూస్తాము రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి కానీ ఇలాంటి సినిమాలు హిస్టరీలో దానికి ఒక ఒక పేజ్ పెట్టుకొని ఉంటుంది ఇది జనం అంతా చూడాలి పబ్లిక్ చూడాలి మనం చాలా సినిమాలు టైంపాస్ కోసం చూస్తాం కానీ ఇది ఒక నాలెడ్జ్ ఇచ్చే సినిమా ఎంటర్టైన్ అవుతూనే ఒక నాలెడ్జ్ ఇచ్చే సినిమా మనిషిలో ఇంకొక యాంగిల్ అంటే మనల్ని మనం చూసుకుంటాము ఇది ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడింది అని అంటే మనం సినిమా చూస్తుంటే సినిమా చూస్తున్నట్టు అనిపించదు అది ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అది జరుగుతుంది అని అంత గొప్పగా క్యాప్చర్ చేయబడింది ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ ఎమోషన్ మన ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కడా లేదు ఒక చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే యాంటోగనిస్ట్ ప్రొటాగనిస్ట్ అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇందులో యాంటోగనిస్ట్ ప్రొటాగనిస్ట్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు క్యారెక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన పరిస్థితుల్లో నుంచి వాళ్ళు సమాజంలోకి వచ్చి వాళ్ళు ఎలా ఎఫెక్ట్ వాళ్ళు ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు సమాజానికి వాళ్ళ వల్ల ఏం జరిగింది అనేది చాలా అద్భుతంగా క్రియేట్ చేయబడ్డది ఇది ది బెస్ట్ ఫిలిం ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన సినిమా నేను నేను పది మందికి చెప్తాను అలాంటి సినిమా ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఏంటి రాజు ఏం పరిస్థితి బాగుంది రాక్షస్కే అంటే మాకు నవ్విస్తా నేను చూసా అంటే నవ్విస్తావు కదా లాస్ట్లో అట్లా అలా అయిపోతుంది అని అనుకోలేదు అసలు పోలీస్ కాస్ట్యూమ్ బాగుందా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అదే ఫస్ట్ టైం నాకు సెట్ అవుతుంది కదా అని వేసుకున్నా ఇక్కడ నా హైట్కి ఇయ్యరు కదా కానీ సెట్ అయింది బాగుంటుంది సినిమా విలన్ పక్కన కాదు ఫ్రెండే ఫ్రెండే విలన్గా మారుతాడు అవును థియేటర్లో రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది చాలా బాగుంది రెస్పాన్స్ చాలా అంటే చాలా మేము ఎక్స్పర్ట్ చేసిన కంటే ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ వచ్చేసింది అంటే సో వీఆర్ సో హ్యాపీ బేసికలీ ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలో ఒకటి ఇది ఒకటి కదా ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది హలో అండి నా పేరు చైతన్య రాక్షస కావ్యం ఇప్పుడే ఐ జస్ట్ గాట్ టు వాచ్ ఇట్ అందరికంటే ముందు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ దాము అన్న నేను నా నేను నా ఇన్షియల్ డేస్ ఆఫ్ సినిమా అప్పుడు కూడా అన్ననే పిలిచి నాకు సినిమా ఇచ్చారు గువ్వా గోరేం కానీ నేను సత్యదేవ్ గారు కలిసి చేశాము సో దామన హ్యాస్ వెరీ గుడ్ నాక్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ గుడ్ టాలెంట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్గా హీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఎనీ ఎనీ కమర్షియల్ ఫిలిం బట్ ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకొని ఇంతమంది యాక్టర్స్కి ఒక అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళ టాలెంట్ని చూపించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చిన దామన్నకి మై హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ అన్న ఇలాగే కీప్ ఎంకరేజింగ్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ ఐ మీన్ అందరు న్యూ అని కాదు బట్ లాడ్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ న్యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఐ టోటలీ రెస్పెక్ట్ యూ ఐ లవ్ యూ ఫర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ సచ్ ఎ గుడ్ ఫిలిం రాక్షస కావ్యం మీరు ఎందుకు చూడాలి ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫింటాబులస్ యాక్టర్స్ ఇద్దరు అసలు ఐ మీన్ నడు గురించి చెప్పడం అవసరం లేదు దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ దెమ్ సెల్స్ కానీ ఇందులో ఒక కొత్త డైమెన్షన్ అబైని అంటే యూ కెన్ ఒక డిఫరెంట్ అవే చూస్తారంటే మమ్మీ మిమ్మల్ని నవ్విచ్చిండు యునో హీస్ మే
excellent performances dayana ek ledu but amazing performances please watch the film in theaters for our release gaabothundi nenu aithe strong suggest chestha anvesh kuda manandaru telusu mana kotta poradu jarra gap ichindi gaani malla kotta vastundu kotta avataram tho vastundu villainlu batkale villainlu batke nee vastundu chesadi maatram hero role hero role chestundu but rakshasa kavyam um extraordinary performances and music gurinchi marchipotha before tell రాజీవ్ అవుట్ స్టాండింగ్ మ్యూజిక్ అండి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఒక ఎత్తు అయితే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళారు దిస్ గాయ్ ఐ డోంట్ నో ఇది ఎక్కడ వస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఇతను హీస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీప్ ఎన్ ఐ ఫర్ హిమ్ అండ్ శ్రీమాన్ హీస్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ఇట్లాంటి స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలంటే గట్స్ ఉండాలి మన ఏమంటారు భాషలో చెప్పాలంటే జీల దమ్ ఉండాలి బట్ కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ ఈ సినిమాని ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడమే పెద్ద సక్సెస్ రేపు థియేటర్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత రిజల్ట్ ఈజ్ నెవర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఆ సైన్స్ మనం ఇంకా బ్రేక్ చేయలేదు బట్ టు కమ్ హియర్ అండ్ టు ఫైండ్ అ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ దామో అన్న యూ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ టు ఫైండ్ అమేజింగ్ యాక్టర్స్ యూ ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ప్లీజ్ వాచ్ రాక్షస కావ్యం ఇన్ యువర్ నియరెస్ట్ థియేటర్స్ అండ్ కీప్ ఎంకరేజింగ్ న్యూ టాలెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ షేక్ చేస్తారు సేద టైగర్స్ తో తర్వాత మళ్ళీ మాకు కనిపిస్తున్నారు బయట ఇదే కనిపించడం అనుకుంటా రాక్షస్ కావ్య ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది నో బ్రిలియెంట్ అండి ఆ ఫస్ట్ జీరో ఎక్స్‌పెక్టేషన్ తో వచ్చాను అవి ఉన్నాడు అవి ఇస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట సో దాము గారు తెలుసు బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఫస్ట్ 40 మినిట్స్ అయితే ఇట్ వాస్ ట్రూలీ అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాకైతే అసలు ఒక బ్రిలియెంట్ ఐ అసలు ఐ నేను అవి ఎప్పుడు చూడలేదు అలాగా అండ్ ది మ్యూజిక్ కానీ ది వే హి డైరెక్టెడ్ ది వే హి అనాక్టెడ్ అసలు ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ బౌల్డ్ ఓవర్ అనమాట ఏంటి అసలు ఏంటి సినిమా ఇది ఏంటి అన్నట్టుగా బికాస్ ఐ డింట్ నేను ట్రైలర్ కూడా చూడలేదు మదర్ శ్రీ సార్ వచ్చి చూడమన్నారు అవి ఉన్నాడు అవి అసలు ఏంటది అని చూసాను ఐ థాట్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ షెడ్ డిడి అనుకుంటున్నాను కానీ బట్ ద వే యూ డిరెక్టెడ్ లైక్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయితే నేను మజా వెళ్ళిపోయాను అసలు నాకు నేను బయటకు వచ్చిన నాకు అవి కూడా బర్క్ చేస్తే అసలు అదిరిపోయింది దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ లైక్ అమేజింగ్ బ్రిలియంట్ అనిపిస్తుంది అండ్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ వాజ్ యాక్టింగ్ డిరెక్షన్ అండ్ దట్ మ్యూజిక్ like music was outstanding as most and in second half watch it up ki anvesh di nenu kotta poradu chusanu but he is like ante em chestuna gaani mana villain me kaapadukovali mana villain me kaapadukovali anedi i thoroughly enjoyed it man and uh, the last 5 uh, minutes was like devu de gridru chestuna i was like very chaala ba anipinchindi so go watch it and it's an amazing film and i mean like ఇలాంటి యాక్టర్స్ ని చూసుండ్రు అండ్ దిస్ ద వెన్ యూ సీట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇట్ లైక్ యూ విల్ థరోలీ థరోలీ ఎంజాయ్ అండ్ లుక్ అవుట్ ఫర్ ద మ్యూజిక్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ద టాప్ నాచ్ లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ క్రేజీ గా లేవు కేక్ దొరకపోతే ఏం చేశారు వీళ్ళు ఆ యా యా యు షుడ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యా యు షుడ్ వాచ్ ఇట్ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ హాయ్ మచ్చా హాయ్ మచ్చా ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అదిరిపోయింది అదిరిపోయారా మేము ఇంకా పుష్ప టూ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని కానీ మీరు ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్కి వచ్చారు కదా రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది మిమ్మల్ని గుర్తించడం కావచ్చు లేదంటే ముందు మెయిన్గా మన రాక్షస కావ్యం గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సినిమా చూసేసాను ఇంత ముందే ఎప్పటి నుంచో షూట్ జరుగుతున్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి అప్డేట్స్ అన్ని ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ దామో అన్న దామో అన్న వన్ సెకండ్ నేను యాక్టర్గా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది ఒక వెబ్ సిరీస్తో నిరుద్యోగ నటులు వెబ్ సిరీస్ అన్నే ప్రొడ్యూస్ చేశారు వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అన్నయ్య అందులో అప్పుడే అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దమ్ము అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వెబ్ సిరీస్ ఈ సినిమాకు వస్తే రాక్షస కావ్యం అని నేను సినిమాలు నాకు షూట్ బిజీ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది ఇబ్బంది అయిపోయి తక్కువ చూసిన అన్న ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఈ సినిమా చూసిన సినిమా టీం అందరూ నా ఫ్రెండ్సే అండి నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి మేమందరం కలిసే ఉంటున్నాం ఏమో అంటే నాకు తెలుసు అనే ఉద్దేశంతో నేను సినిమా చూడలేదు క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చింది అబ్బాయి అన్న అబ్బాయి అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అన్నయ్య పర్ఫార్మెన్స్ చూసి లేదు అంటే రోజు పక్క పక్క నుండి మేము కేఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాయ్ తాగి అంటే ఇదంతా మేము నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుకున్నాం ఫైనల్గా ఈరోజు అన్నయ్య అన్నయ్య సినిమా బయటకు వచ్చింది దర్శకుడికి
మధ్యలో డైరెక్టర్ గారు ఒకరు చెప్తారు చదువు గుడైతే చదువుకునేటోళ్ళు దేవుళ్ళు అని చెప్పి సినిమా అంతా ఆ ప్యాటర్న్తో నడుస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి సో ఆ క్యాటర్ సంబంధించి అన్నయ్య ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నా అందరితో పాటు గుడ్డోళ్ళు అరే ఇచ్చి పడేసారు వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్యది సో క్యూట్ నాన్న సో క్యూట్ నిజంగా మీ సినిమా చూస్తే ఆ ఎమోషన్తో ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతాను మీరు అండ్ నెక్స్ట్ కంగ్రాట్స్ రా కంగ్రాట్స్ అన్వేష్ మైకేల్ మరొక డైరెక్టర్ కొత్త పోరాడితో నిరుద్యోగ నటులతో అన్వేష్ అన్న నేను ఇద్దరం కలిసి మా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినాం అక్కడ నుంచి అన్న కొత్త పోరాట్ చేసి తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా నెక్స్ట్ రాక్షస కవ్యం అనేది థియేటర్ థియేటర్కల్ ఫస్ట్ సినిమా నెక్స్ట్ ఇంకో డైరెక్ట్ చేసి రెడీగా ఉన్నాడు సురేష్ పాషా అని చెప్పి అది కూడా వస్తుంది వీళ్ళు అందరి గురించి ఎందుకు చెప్తున్నా అందరు మల్టీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళంతా టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ మోస్ట్లీ ఇద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ అజయ్ విజయ్ మిగతా చుట్టుపక్కల క్యారెక్టర్లు దయానంద్ రెడ్డి గారు అన్న నాకు చాలాసేపు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది సినిమా గురించి కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ పుష్పలో ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడు అప్డేట్స్ చెప్తుండేవాడు కంగ్రాస్ టు ద టీమ్ అనే కీర్తి అనే దా బంగారు బంగారం 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 కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న కంగ్రాచులేషన్స్ సినిమాలో చదువు చదువు కూడా అయితే చదువుకుంటారు దేవుళ్ళు అని ఒక దాంతో ఒక క్యాటర్ని తీసుకెళ్ళిపోతా అంటే మనిషి పుట్టిన తర్వాత చచ్చిపోయే వరకు ఎన్నో ఎమోషన్స్ని అనుభవిస్తూ బతకాలి తప్పదు ఆ ఎమోషన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈ ఇప్పుడు నువ్వు తప్పు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సరే దాన్ని ఇంకెలా కంటిన్యూ చేయాలి ఒకటి ఉంటుందండి ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎవరెవరు ఏ క్యారెక్టర్ ఎలా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళారు ఎవరి ఎమోషన్ ఎలా ముందుకెళ్ళింది అంటే ఉండొచ్చు నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను కావచ్చు బట్ సినిమా అద్దరిపోయింది ప్లీజ్ ఈ థర్టీన్త్కి వచ్చి సినిమా చూడండి థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది వెంకటన్న దా నాకు ఇంతమంది ఇంతమంది కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్ అందరు అయ్యో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారు కదా రాజు 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 ఇచ్చి పడే సార్ అందరి టైమింగ్ అంటే అద్భుతంగా ఉంది ప్లీజ్ సినిమా చూడండి మమ్మల్ని మా అందరినీ ఆశీర్వదించండి కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్ ప్లీజ్ థియేటర్లో చూడండి లవ్ యూ ఆల్ అన్వేష్ మైకల్ అన్నయ్య ఇద్దరం కలిసి నిరుద్యోగ నటులతో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినాం ఇచ్చి పడేసినా ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ చేయండి సినిమాని ఈ నెల థర్టీన్త్కి వస్తుంది లవ్ యూ రాక్షస్ కావ్యం టీమ్ యా హాయ్ అండి రాక్షస కావ్యం ఇట్స్ అన్ రియల్లీ మెమరబుల్ మూవీ స్టార్టింగ్ మూవీ స్టార్ట్ అవుట్ లైక్ సంథింగ్ డివోషనల్గా జయింది బట్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ వాస్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ ద స్పెషల్ అప్రిషియేషన్ గోస్ టు మిస్ రోహిణి షీ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ యాక్టర్ ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే టు బి హానెస్ట్లీ ఆఫ్టర్ ఆ పార్ట్ చూశాక మాకే కన్నులు నీళ్ళు తిరిగాయండి అంటే వి నెవర్ థాట్ అంత బ్యూటిఫుల్గా పిక్చరైజేషన్ వస్తుంది అన్నది ఇట్ వాజ్ అన్ రియల్లీ ఆసమ్ అండి ఫెంటాస్టిక్ మూవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యాడ్ ఆన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రం కిడ్స్కి చాలా బాగా నచ్చింది నేను మా కిడ్స్తో వచ్చాను కిడ్స్ బయటికి రావడం కానీ ఇమీడియట్గా అన్నారు పప్ప ఇట్స్ రియల్లీ వర్త్ఫుల్ స్టడీస్ ఇంత ఇంపార్టెంట్ అది ఇది అని చెప్పి సో ఇట్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆల్సో ఆల్సో ద మూవీ ఇస్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సినిమా అప్పుడే చూసాం కుక్కల పర్ఫార్మెన్స్ చాలా చాలా బాగుంది అసలు నటరాక్షలా చేశారు అందరు కాన్సెప్ట్ కానీ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ చాలా చాలా బాగుందండి సి సినిమా చాలా బాగుందండి ఇందాక చూసి వచ్చాను చాలా అసలు ఎట్లుందంటే గూజ్ బంప్స్ వస్తున్నాయి నిజంగా ఒక ట్రాన్స్లో ఉంది డైరెక్షన్ మాత్రం సూపర్ ఉంది ప్రతి ఒక్క యాక్టర్స్ అభయ్ నవీన కావచ్చు మైకల్ అన్వేష్ కావచ్చు దయగారు కావచ్చు అసలు ఎక్స్ట్రానరీగా పర్ఫామ్ చేశారు మదర్ క్యారెక్టర్ సెంటిమెంట్ అయితే చాలా బాగుంది నాకైతే బాగా లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లేదు సాంగ్ అయితే నాకు బీజిఎం ఆ సౌండ్ మ్యూజిక్ అదంతా అసలు గూజ్ బంప్స్ వస్తున్నాయి నాకు ఇంకా మైండ్లో నుంచి పోవట్లేదు బీజిఎం ఆ కెమెరా వర్క్ అయితే కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలు ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ చెక్కినట్టుగా అనిపించింది నేను నిజంగా ఫీల్తో చెప్తున్నా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇలాంటి సినిమా చూపించినందుకు సూపర్ ఉందండి అందరు చూడాలి ఈ సినిమా మంచి సెంటిమెంట్ ఉంది మదర్ సెంటిమెంట్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి సో అందరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ హాయ్ అండి ఇప్పుడే రాక్షస కావ్యం చూసిన సినిమా మాత్రం అసలు మామూలు ర్యాంప్ లేదు సో సినిమాలో కొన్ని సీన్లు ఉన్నాయి అసలు వావ్ అంటే వావ్ సీన్లు ఉన్నాయి అది మీరు 
అక్టోబర్ థర్టీన్ థియేటర్కి వచ్చే చూడండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమాలు అందరూ దోస్తుల సినిమా అని చెప్పచ్చు డైరెక్టర్ కానీ అభయ్ కానీ పవన్ రమేష్ కానీ అన్వేష్ కానీ తర్వాత మా ప్రొడ్యూసర్ దామన్న కానీ సో ఖచ్చితంగా మీరు చిన్న సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయాలి చిన్న సినిమాని చూడాలి రేపు పొద్దున మీరు అక్టోబర్ థర్టీన్ థియేటర్కి వచ్చినాక నేను ఏదైతే ఫీల్ అయినో మీరు కూడా అదే ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతారు సో ఖచ్చితంగా అక్టోబర్ థర్టీన్త్కి మీరు థియేటర్ రండి చిన్న సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయండి మీరు పెట్టిన టికెట్ డబ్బులుకి న్యాయం ఉంటుంది కంపల్సరీ మీరు ఖచ్చితంగా అంటే ఒక మంచి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని సినిమా తీసిన దాని మీద అంటే ఒక చదువు అనే కాన్సెప్ట్ మీద తర్వాత మందు తాగితే మందుకు బానిస అయితే ఏమైతారనే కాన్సెప్ట్ మీద చాలా బాగా తీసిన డైరెక్టరు సో అక్టోబర్ థర్టీన్త్లో మీరు థియేటర్లో చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థర్డ్ పేరు నరేన్ మా సినిమాకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ చూడడానికి హీరో లాగానే అందంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు హీరోగా ట్రై చేస్తున్నాడు ఈయన ఈయన ఆవేశం ఏందో సినిమా తర్వాత విందాం మూవీ వాజ్ వెరీ గుడ్ వి ఎంజాయ్డ్ లాట్ కానీ నాకైతే కూర్చున్న సెకండ్ హాఫ్ అయితే చాలా గుజ్ బౌన్స్ వచ్చినాయి బ్యాక్ అసలు సూపర్ అండ్ ఎడిటర్ మా శ్రీమాన్ అయితే సూపర్ మూవీ తీసాడు అండ్ యు కిల్డ్ ఇట్ బ్రో రియల్లీ చాలా బాగా చేసావు మా అబ్బాయి అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నిటికీ మా బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉండి రవి రవి అసిస్టెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ చాలా బాగా చేశాడు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ బూటక మాటలు లోపల రగిలిపోతున్న ఆవేదన బయటకు తీసుకు తీసుకొస్తాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతున్నాం చెప్పండి చాలా బాగుంది మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సీరియస్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుంది అండ్ నైస్ మూవీ ప్లీజ్ కమ్ వాచ్ రాక్షస రాక్ష రాక్షస కావ్యం ఇన్ థియేటర్స్ ఈయన ఈయన రాక్షస కావ్యం అని పేరే మర్చిపోతున్నాడు నేను వెనకాల నుంచి మళ్ళీ ఎడిటర్ క్యారెక్టర్ సజెస్ట్ చేయాల్సి ఉన్నది నైస్ నైస్ వర్క్ నరేన్ నైస్ వర్క్ నైస్ కాస్ట్యూమ్స్ చాలా అమేజింగ్ గా కనిపిస్తుంది కాస్ట్యూమ్స్ హైదరాబాద్ వాసి సినిమా చూసిన తర్వాత తన ఫీడ్బ్యాక్ ని తెలుపదలుచుకున్నాడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడే రాక్షస కావ్యం సినిమా చూశానండి చాలా బాగుంది ఎంత బాగుంది అని అంటే చాలా మందికి ఇతిహాసాలు పురాణాలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు కదా యాక్షన్ సినిమా అంటే సపరేటు మాది మైతాల్ భక్తి మేము ఇవే చూస్తాం మేము చూడమని అంటారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే గోడ కోసం వచ్చిన సినిమానే రాక్షస్ కావ్యం పురాణాలను బేస్ చేసుకుని ఒక పాయింట్ తీసుకుని దాన్ని ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ని కలిపితే అలాంటి సొసైటీలో ఒక మారల్ వాల్యూస్ ఉండే ఒక చదువు అనే ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకొని మదర్ అండ్ ఫాదర్ అండ్ ఎమోషన్తో ముందుకు సాగిన సినిమా ఇది ఇందులో కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రెండు క్యారెక్టర్లు ఉంటాయండి అజయ్ విజయ్ అజయ్ తన క్యారెక్టర్లో కుమ్మేశాడు విజయ్ దానికి టోటల్ ఆపోజిట్ అనమాట ఎలా అంటే బొమ్మ బొలిసాల్ట ఏం చెప్తావు రెండింటికి ఒకటే వాల్యూ కాయిన్కి సో ఇది అంతే ఖచ్చితంగా చూడండి మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ అంటే నీ ఉద్దేశంలో సెకండ్ హాఫ్లో విజయ్ అసలు క్యారెక్టర్ సంపి సంపి పడేయాల్సింది అవసరమే లేదంటావా లేదు బ్రో నా పాయింట్ ఆఫ్లో ఇద్దరు మంచివాళ్ళే కాకపోతే చూపించే విధాలలో సిచ్యువేషన్ బట్టి మారింది అంతే ఇద్దరు మంచివాళ్ళు అందుకే కాయిన్తో కంపేర్ చేసా మనీ అనేది చాలా విలువైనది సో అందుకే బొమ్మ బొలిసా అని చెప్తే అంతే కంపేర్ చేసా And uh, all the best, bro. Kume, sir. Thank you. Uh, director, and Chinche, sir. And what is the point of the point? What is the point of the point of the point? What is 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 the point of the point? This is the point of the point. This is the point of the point. This is the point of the point. సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక ఆడియన్ రియాక్షన్ ఒక కామన్ ఆడియన్ రియాక్షన్ ఇది సో మీరు కూడా థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడండి ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన అన్నీ ఏం లేవు మీరు వచ్చి మీరు సొంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి అదే మేము కోరుకుంటాం అంటే వీళ్ళు నాకేం స్క్రిప్ట్ ఇవ్వలేదండి నా స్క్రిప్ట్ ఇది ఫుల్ పెయిడ్ ప్రమోషన్ అనుకోవచ్చు మీరు భయ అంటే సినిమాకి పది లక్షలు ఇస్తారు నాకు యాక్టర్గా సో మీరు వెళ్తే మీరు వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వలేదు కదా నాకు ఒకటి టికెట్ ఇచ్చి చూడాలి అన్నారు జెన్యున్గా చెప్పాలి జెన్యున్ చెప్తే మీరు ఎలాగే అంటారా నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఈయన యాక్టర్ అడ కామన్ ఆడియన్ కాదు ఓకే ఐ లవ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ అన్వేష్ అండ్ ఎవరు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా ప్లే చేసింది అండ్ ఈవెన్ సౌండ్ సౌండ్ చాలా బాగుంది ఇంట్లో ఎవ్రీ వన్ వాచ్ ద ఫిలిం థియేటర్ రండి చాలా బాగుంది సినిమా డోంట్ మిస్ ఇన్ థియేటర్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ ఫైకా ఫైకి ఫోర్ ఇస్తా ఫోర్ ఎందుకు ఒక ఒకటి ఎందుకు అంటే 
సినిమా నాకు అంత క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంత చాలా బాగా నచ్చింది బట్ మీకు ఇంకొంచెం బడ్జెట్ ఇచ్చి ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఇంకా ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు అది కొన్ని 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 ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆ ఫ్లాప్స్ అనేది కాకుండా బట్ యూ డిట్ బెటర్ ఎవ్రీ వన్ డిట్ బెటర్ ఐ లవ్ ఇట్ సో కొన్ని కొన్ని బడ్జెట్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఈ కొట్లాట కూడా ఇట్లా తీసేది కూడా బడ్జెట్ వస్తే ఇంకా బెటర్ సినిమాలు తీయొచ్చు అనడానికే కదా ఎస్ ఎస్ ఆ బడ్జెట్ ఉంటే నేను ఫైవ్కి ఫైవ్ ఇచ్చేవాడిని యాజ్ అ టెక్నికల్ డిఓపీగా